Well, hi, welcome to my space, and now you're watching Let's Just a Book by its cover. Nah, hari ini saya udah sama Mas Hasan. Panggilnya Mas aja ya? Iya, Mas, okay, Mas Hasan. Mas Hasan ini adalah pengrajin batik. Ya kan spesialisasi desainer. 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 Boleh jelasin dulu. Desainer itu apa? Desainer itu yang nyanting-nyanting gitu. Atau desainer, beda lagi? Desainer itu yang sketsa batik untuk dari kertas. Untuk nanti keduanya di tracer untuk ke kain. Oh, jadi pengrajin itu banyak ya? Banyak juga. Saya kira pengrajin itu yang, yang nyanting-nyanting dong. Itu sebenarnya di... Bikin dulu sketsanya. Dia bikin dulu sketsanya di kertas, lalu nanti pengeresan di bahan, setelah bahan nanti baru yang kecanting. Oh, panjang juga. Uh, uh, <laughs> Kalau iya. ngegambar berarti gambar lah ya. Gambar. Udah berapa lama? Gambar. Ngegambar. Sekitar saya kerja di sini sudah lima tahunan. Oh, hmm. Kalau inspirasinya dari mana biasanya? Tergantung. Biasanya ada ya pemesan juga yang ingin sesuai dengan apa yang ingin mereka desainkan atau. Dari inisiatif saya sendiri, pemikiran saya sendiri untuk disimulasikan ke kertas dan gambar itu. Ah, ya, kalau batik sebenarnya nanti bakal bakal sama sih. Kalau kalau di sini kan kita bakal ngebedah buku, tapi dari sampulnya aja. Uh-uh. Yang itu adalah si gambar itu sendiri. Oke. Okay, kalau misalnya di batik, setiap uh-huh. gambar ada maknanya nggak? Ada. Semua ada. gambar itu ada filosofi judulnya juga. Oke, berarti masalahnya bisa nangkap si kira-kira, oh kira-kira kalau lihat batik ini ceritanya tentang apa gitu-gitu hmm, masih kebayang pak ya? Masih kebayang. Nah, sekarang kita masuk ke buku ini. Oke okay, siap. <laughs> nah, hari ini kita punya tiga buku Mas Hasan. Hmm. Si Mas Hasan suka baca buku nggak? Sebenarnya sih nggak suka, ya, tapi sering baca <laughs> aja gitu. Baca apa? Uh-uh. Baca buku biasa. Oke, okay. kalau yang lain baca. Udah dewasa. <laughs> <laughs> Oke, okay, yang pertama ini adalah Eh, masalah udah nikah ya? Udah punya anak? Udah, udah punya Nanti kalau punya anak, mau disuruh baca buku nggak? Ya, harus dong, harus pinter itu Harus pinter, oke okay. Yang buku pertama ada dari Daniel Steele Kita buka dulu Kan ini baru juga kan Jadi, kamu pasti buka dulu Nah, tujuannya Biar kita ngenilai buku tuh sebenarnya sebenarnya boleh nggak sih Kalau kita nilai buku dari judulnya Sebenarnya kalau dari misalnya nih nanti Mas Hasan punya anak kan, uh-uh. nah nanti misalnya main ke toko buku Mas yeah. Hasan kan nggak bisa lihat isinya tuh, uh-uh. bahkan lihat dari sampulnya dulu nggak? Ya sepertinya sih kira-kira bisa. Bisa kalau uh-uh. sampulnya bagus. Sampulnya bagus dan itu untuk terbaik untuk anak, sekiranya terbaik <laughs> untuk anak ya udah nggak apa-apa, saya beli. Kan udah nggak terbaik untuk anaknya. Gitu. Ya kan dari gambarnya juga kan, dari ceritanya, dari bukunya, uh-huh. dari judulnya juga kan udah terlihat. Nah ini ada buku tulisan dari Daniel Steele. Judulnya Prodigal Son iya. atau Anak Yang Hilang. Uh. Kira-kira menurut Mas Hasan dari covernya ini ceritanya tentang apa? Sepertinya ini dari cover ini mah masa masa kecil kita bermain bebas ya untuk bermandi-mandian bareng bersama teman gitu kan? Iya ya bisa aja gitu. Mm-hmm. Bisa gini gitu juga sih. Soalnya ini kan ada dua anak nih. Uh-huh. Dua anak kan bercerita tentang tapi judulnya Anak Yang gitu. Hilang. Oh, anak Yang Hilang. Ya kalau anak yang hilang kan ini kan udah. Pak ulangi itu nanti bisa dipotong kan ya? Saya nggak ada edit editan udah. Ceritain aja dapatnya aja. Minta ulang ya apa? Ya ini kan cerita anak yang hilang ya pak ya. Kalau untuk menurut anak yang hilang melihat dari segi gambar makin ini. Dia itu berasa punya kebebasan aja gitu untuk anak-anak bermain anak-anak, ya. anak-anak ini Normal bermain kemana pun juga ini punya kebebasan karena dia hilang hmm. dan sepertinya dia cuma bermain ya untuk kebebasan lah intinya lah begitu. Oh jadi dia karena hilang jadi bebas. Mm-mm, bebas untuk aja gitu bebas untuk Atau bermain. karena dia bermain dulu bebas jadi hilang. Bermain dulu bebas karena dia terlihat senang juga gitu walaupun hmm. hilang juga. Gitu. Okay. Kira-kira settingnya di mana ya? Ini kan namanya pirang terus hmm. banyak pantai. Iya. Ya bisa jadi. Gak mungkin di Bandung. Gak mungkin, gak mungkin di Bandung di Pangandaran juga gak mungkin ini. Kenapa gak mungkin banget? Ya bisa jadi ya di Kebon Sinjang ya bisa. Itu gimana? Kebon Sinjang gimana? di daerah sana, daerah pelosok pokoknya. Oke, okay, jadi kurang lebihnya, mm-hmm. menurut Mas Hasan ini dua anak ini hilang dua-duanya. Hilang dua-duanya. Karena asiknya bermain. Karena asiknya bermain dan dia bebas untuk bermain. Oke, okay, jadi kebebasan. pesannya kalau anak-anak lagi main. harus diawasin juga kali iya, ya harus diawasin juga kalau ada, ada orang tuanya makanya biar nggak hilang gitu pak oke okay. oh, lumayan bagus 
Ya bisa aja, karena kan ya itu tadi kalau interpretasi kalau kita ngelihat buku nih, Mas Hasan ngelihat ini nilainya kayak gimana? Saya ngelihat juga belum tentu sama kan penilaiannya. Iya, iya juga sih, beda-beda. semua orang kan beda-beda pastinya, Pak. Iya, Pak. Oke, okay, buku kedua ada Oscar Wilde. Ini waktu saya kuliah waktu itu sering bahas buku itu. Itu gambarnya apa, Pak? The Picture of Dorian Gray. Jadi lukisan Dorian Gray. Oh, kayak orang yang pengen perang gitu ya, Pak ya. Kenapa <laughs> perang? Ini soalnya melotot gini, ininya kayak yang siap menyerang untuk menyerang gitu. Sebentar, <laughs> jangan dulu di bedah ya. Nanti saya buka dulu. Baru nanti menurut anda kayak gimana? Besar. Oscar Oscar Wilde ini terkenal nih. Oscar Wilde ini terkenal nih. Nah, waktu saya kuliah dulu sering dibahas si penulisnya ini. Oke, okay, buku kedua Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray. Menurut Mas Hasan lagi nih, kenapa? Bukunya cerita tentang apa? Cerita tentang apa ya kalau seperti ini ya? Aku juga belum bisa apa ya ini ya? Kira-kira menurut Mas Hasan kalau misalnya Mas Hasan ke toko buku ngelihat sampul kayak gini tertarik nggak? Penasaran nggak? kurang sih kurang menarik <laughs> kenapa ya udah kira-kira ceritanya tentang apa saya ya, cerit ceritanya kayaknya saya juga tidak mengerti juga ya mungkin ya mungkin dari ya, segi apa? gambarnya juga ya kan udah dari kostumnya ini, dari mungkin kostumnya, dari dari ya. le- dari tapi kalau ya. menurut saya mah ini kayak orang yang pengen perang gitu pengen serang menyerang gitu tapi karena tahu juga karena ekspresi wajah ekspresi wajah dan ini yes. tenang dan ketika dia terlihat ngotot mukanya gitu. Yang mana? Ini yang ada di lukisan. Di tengah lukisan. Ini ada di lukisan. Iya lukisan. <laughs> Masa dia perang sama lukisan? Iya jadi kayak orang perang perang bisa untuk seperti pesulap dan juga bisa ini kayaknya oh, iya. menurut saya tapi nggak tahu juga ya benar apa nggak. Jadi kisahnya tentang apa? Tentang perang. Kisahnya tentang perang. Atau oh, tentang sulap? Saya. Tentang perang dan ada sedikit sulapnya gitulah <laughs> pokoknya magicnya gitulah. <laughs> <laughs> Perang ada sedikit magic gimana? Ya maksudnya ada sulap-sulapnya. Oke, okay, gitu. settingnya di mana nih? Apa setting apanya? Setting itu ya tempat kejadiannya. Misalnya ini beneran perang. Kira-kira perangnya di mana? Kalau layar setting kayak gini. Oh, oh di mana ya? Di Setingan daerah gini. mana ya? Baju-baju yang kayak gini biasanya dipakainya daerah mana? Baju-baju kayak gitu seperti company bukan ini, Pak? Bukan <laughs> ya. Bukan company ya. Company yang kayak itu. orang yang gambar di Beskuit itu, biskuit yang Hong Kong Guan gitu, beda ya? Beda dong, oh, bukan biskuit Kong Guan itu. Ber- berarti ini di mana deh? <laughs> ya makanya berarti masanya ini di mana? Gak tau, saya kurang apa. Eh. Yang pasti luar negeri kayaknya. Luar ya? negeri, pokoknya sih intinya luar negeri. Hmm. Intinya luar negeri bakal ada peperangan kayak gitu, Peperang. karena lihat ekspresi dia marah. Uh-uh. Dan melihat dari kostumnya, berarti ya, ini ada sulap-sulapnya hmm. juga. Iya betul juga. <laughs> Ya gak apa-apa, lagi-lagi gak apa-apa Itu kan interpretasi Mas Hasan ya? Oke, siap Mas Hasan kan sang ahli gambar Ya Mas Hasan sehat ya? Alhamdulillah sehat Kemarin habis vaksin <laughs> Pak. Vaksin, swab Alhamdulillah sehat walau fiat Oke, buku ketiga Ini katarsis Jadi saya baru baru denger sih si penulisnya Anastasia Amelia Hmm, ya saya Katarsis Gak tahu bahasanya apa nih ini artinya kata Oke okay, lagi Kira-kira Mas Hasan ini tentang apa? Oke oh, ini menarik sih Kalau melihat dari gambarnya sih Ini sepertinya kayak yang hantu gitu ya Hantu? Iya ini berserakan hantunya Apa ini di pemakaman ya gak tahu ya Soalnya eh. kaki patah Memisah nih Kepala memisah Tangan memisah Jadi sepertinya ini horor pak Sedikit horor Horor oh, ya Horor apa enggak nih? Ya enggak tahu, saya juga belum baca iya. kan. Soalnya ini misa-misa semua dan berbentuk gambar seperti hantu aja gitu. Oke, bisa diceritain enggak dari awal sampai akhir kira-kira jalan ceritanya kayak gimana? Ya mungkin dia berombong-rombongan terusan naik mobil atau apa, celaka semuanya kan hmm. ini kan sepertinya kan sama-sama kita ini nih musibahnya nih hmm. karena oh, banyak ya, kan banyak kan ada satu orang tempat. jadi kan okay, iya. satu tempat mungkin ini ada tabrakannya atau apa gitu kan ada yang memisah tangan dan kaki kepala juga kan dan ini juga banyak kan mungkin lagi berbondong-bondong kemana gitu nggak tahunya ada musibah ya nggak tahu ya oh, okay. sepertinya seperti itu gambar ini jadi kan lebihnya dia lagi tamasya katakanlah uh, uh, satu gerombolan kayak iya, gitu ter- pergi ke suatu tempat uh, terus terjadi kecelakaan iya, karena kecelakaan. akhirnya iya berantakan gitu, gitu meninggal. Hmm. Okay, Makanya ini kan sama nih banyak nih. Ada tangan misa terusnya bukan satu orang dua orang nih banyak. Iya, kan banyak. Iya juga. Hmm. 
Jadi kita harus tamasya kemana gitu, tamasya atau apa lantalah bahasanya apa gitu Pak. Oke. Okay. Gitu. Oke, okay, nah itu tadi tiga buku yang udah udah kita bedah. Mas Hasan sih lebih lebih macam udah Mas Hasan bedah si ceritanya berdasarkan dari gambar sampulnya. Yang pertama tadi cerita tentang anak hilang karena dia asik bermain, bermain tanpa pengawasan orang tua. Iya, jadi punya dia punya kebebasan. Punya kebebasan. Yang kedua Picture of Dorian Gray tentang Sepertinya tentang perang itu perang. kalau menurut saya mah tapi nggak tahu juga ya benar apa tidak ya. Yeah, saya menurut saya, saya gitu. Oke okay, dan yang terakhir tadi tentang horor ya. Horor. Horor karena di sini banyak mayat-mayat bergeletakan Berserakan. dan dengan potongan-potongan tubuh yeah, yang berpisah. Oke okay, itu aja tadi tiga bukunya. Nah uh, saya mau tanya lagi tapi ini lebih ke pribadi Mas Hasan sih. Kapan terakhir kali Mas Hasan baca buku? Awal 2017 2017, buku apa? Masih ingat nggak? Udah nggak ingat ya, soalnya <laughs> udah, sekarang udah fokus ke istri dan anak dan bekerja juga jadi Oke, itu bekerja iya uh, Mungkin itu aja untuk video kali ini Dan semoga di bedah buku berdasarkan covernya nanti berikutnya bakal ada lagi video-videonya dan Semoga Mas Hasan sehat-sehat selalu juga Amin Salam ke keluarga juga Amin Anaknya juga nanti Rajin membaca ya Suka Amin Apa inginnya ya Amin inginnya gitu. Semoga jadi anak yang pinter Soleh Amin Kayak bapaknya Iya Amin <laughs> Udah uh, terima kasih uh, Buat yang udah nonton Sampai ketemu lagi di video berikutnya Dari Mas Hasan